ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜುಡಿಶ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೆಡ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೈವ್ ರೆಡ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೆಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಸ್ ಏನು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಡ್ ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎ ಡಿ ಎಂ ಜಬಲ್ಪುರ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಿವಕಾಂತ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾವು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತರ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ಸ್ ನ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ರೆಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಗೂ ಅದೊಂದು ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಸೊ ಈ ರೆಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾರಂಟು ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಸರ್ಚುಲರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಈ ಐದು ತರ ರೆಡ್ಸ್ ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತ
ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಕಾಸ್ ಹಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರಿಟ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ರಿಟ್ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆವಿಯಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಿಟ್ ಆಗಿ ರಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಿಶ್ ರಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಟ್ ರಿಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಿಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಾ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದು ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಾ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಆ ಆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಆ ತರ ಆದಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಗಲಿ ಬೌಂಡ್ ಇದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ನ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇವೆರಡೂ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆನೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ರಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ 
ಮಿಡಿಲ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸರ್ಚರರಿ ಆ ಕೇಸ್ ನ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಚರರಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸರ್ಚರರಿ ಎರರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಆ ಕೇಸ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಚರರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಚರರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಎರರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎರರ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತ ಕೇಸಸ್ ನ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಕೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚರರಿ ಬಂದು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕ್ಯೂ ವಾರೆಂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ರಿಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ವಾರೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ನ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಸಿ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಆಫೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಆ ಆಫೀಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ವಾರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್
ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿರೋವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನು ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮೂರು ಜುಡಿಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸಿಂದ ಜುಡಿಶ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜುಡಿಶ್ರಿ ಪ್ರಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜುಡಿಶ್ರಿ ಮತ್ತು ಜುಡಿಶ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೇ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜುಡಿಶ್ರಿ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಜೆ ಜುಡಿಶ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಹ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯ ಜುಡಿಶ್ರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ 